Hello, good evening. Buenas teacher. Noche. Buenas noches, teacher. Hello, yeah, tell me. Eh, fíjese que yo no he salido todavía de trabajar, pero voy a estar conectado y sí voy a poner la cámara de, así de vez en cuando porque todavía sigo trabajando. Ah, ok, all right. Pero sí no voy a problem. estar de oyente. No, ok, ok. All right. Bueno. Thank you for telling me that. Good evening. Hola, teacher. Buenas noches. Hello, hello, everybody. Good evening. How's Hi, teacher. Hi, Jonathan. Teacher, fíjese que yo le quería decir que aún sigo trabajando. Ah, you're, you're just in the job? No he salido todavía porque estoy en cierre. Tengo cierre de banco, entonces todavía no he salido. Entonces, lo que yo quería decir es que voy a estar solo de oyente porque no voy a poder participar porque todavía estoy cuadrando bastantes cosas. Ah, ok. I understand. All right. Okay. If you're yet working, okay, it's okay. All right. How about the rest? Y el y los demás. I have everything, people. Are you in your house? Están en casa. Hello, Elvi. Are you manejando todavía. Tengo unos 10 minutos a estar en mi casa. Ah, okay. Okay. Perfect. No problem. Yeah. Okay. Okay. Perfect. So the only one is Veronica in the house. <laughs> yeah, because Julio, are you driving, right? Yeah, you're driving. Yeah, man, he's eh, driving there. Esperando, pero aquí voy a estar hoy. <laughs> <laughs> okay, hey, come on. Everybody's getting late. Es lo que es el último día de mes. Todo se eh, eh, exacto, Ay, por yeah, eso. Man. El trabajo se, se, se multiplicó en everything, right? Like, eh, reports to do and everything, pero ni modo. Uh, yeah, yeah, yeah. Exacto. That, that, that's what happens most of the time, right? Es lo que suele suceder la mayor parte de las, de las veces ya a final de mes, right? Like cuando ya tienen que cuadrar cosas and everything, right? Yeah. Sometimes it's like kind of tedious, that, that, that thing, right? But anyways, it's, it's part of, uh, you know, the, the job that you have to do. And anyways, the good thing is that you're getting connected, people. That's the most important thing. And we're going to continue with the, uh, the things that we were you know, like working up uh, yesterday, right? So if you remember yesterday, we were talking about some kind of things. By today, uh, we're going to have, you know, like something else, a completely different, you know, like um, topic uh, in the aspect of, you know, like the, the, there are some things that, that are new that we're going to be discussing, okay? So let me see. Uh, besides Veronica, who else is in the house? Aparte de Veronica, ¿quién más está en casa ya? Nah, Julio is on the way home. Ah, okay, cool. There you go. What's up, Julio? Yes, man. I'm listening. Oh, yeah, boy. Rumbo. Ah. Okay, man, be careful with that. No sé si ya pasó oh. lista. <laughs> No, todavía no, Julio. Uh, and be careful, man. Be careful with it. With if you're riding a motorcycle, vaya con cuidado. Gracias. Okay, okay. Yo voy en camino también. On the way home. Too. Okay, everybody's on the way home. Okay, but anyways, let's start with the attendance list, okay? Just to start with the things that we got for tonight. Uh, Carlos Mauricio. Hmm. All right, Carlos is not here yet. Okay. Ah, uh, Cindy Melanie? Cindy, 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 Cindy. Uh, Cindy is not here. Okay, let's move. Elby Quintanilla. Presente. Okay, cool. Yeah. yeah, I mean, you're driving right yet. Okay, cool. Uh, Stephanie Michel? She's with a lot of work yet. Okay. She's there. Uh, 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 Gustavo Adolfo? Nah, this, is, this person is not connected. Ivania Jamilet. Present teacher. Ah, okay, excellent. Jorge Alberto. Present teacher. Ah, okay, very good. Let's see. Jose Antonio. Present. Ah, okay, very good. Next, Jose Elgar. Pero bueno, a ver cómo. A ver cómo salimos ahí. Jose Edgar, Jose Edgar, where is Jose Edgar? Ana, me is not here. Okay, cool, let's continue. Juan Emanuel. 
<laughs> Man, a lot of people is missing today. Uh, Juan Gilberto. Ah, ok, cool. Man, usted es el único relajado con Gerardo, man. Look at Gerardo drinking coffee, man. Just you, Gerardo, and Veronica, man. Ah, and Soyla, she's talking on the phone. Okay. Just, 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 Present teacher, aquí estoy. Ah, yeah, yeah, I mean, I, I was just mentioning you, uh, but only Sorry, you... sorry, ahorita ya, ya. Con, okay, con, con el trabajo estoy, teacher. <laughs> okay, no, I mean, I was, I was mentioning that only you, Gerardo, and Veronica, and, and Gilberto, I mean, are, are in the house uh, already. The rest okay. is still in the, in the jobs, and, and I'm in Jonathan, too, right? Jonathan is in the house. Okay, cool, cool. All right. Julio Alberto, I mean, Julio is on the way home, okay. Todavía va de camino, Julio César, I mean, he's waiting, right? Present. <laughs> okay, cool. Karen Beatriz. Okay, Karen. How do you feel today, Karen? Are you okay? Mm, no. Not that okay? Uh, no. Ah, sorry, Karen. Okay. I hope you get better. All right, Luis Gerardo. Present. Ah, okay, excellent. Let's move. Veronica Nelly. Present. Okay, nice. Let's move. Wendy Jamilet. Present. Ah, okay, cool. Next, William Ernesto. Present teacher. Okay, nice. Uh, Xiomara Elizabeth. Yes, Xiomara here. Somebody, somebody, somebody. Ah, no. It's not here. Okay. Luis Jonathan. Present teacher. Okay, nice. Carlos Jose. He hasn't showed up yet. And the last one, Soy La Guadalupe. Present teacher. <laughs> okay. There you go. Very good. Okay. Now just give me one second. I'm doing some things in here, right? Okay, give me one second. All right, and this. Let's put it this way. Give me one second. I'm just modifying some things in here in your uh, attendance list because they need to be fixed. Okay. Okay, cool. Let's start with the things that we got for tonight. Uh, and let's start with, you know, like the, the, the thing that we start like in every class, just by talking about what we were discussing you know one class before if you remember yesterday it was class 13 right so it was the video conference number 13 today is video conference number 14 and tomorrow we're gonna have the last video conference from this week uh, and then we're just going to have just one more week and we finish the module right okay cool but let's start with you know, like the topic, talking about the topic that we were discussing yesterday. And uh, can somebody tell me what was the topic that we were discussing yesterday? Can somebody remember that? Alguien me puede decir cuál era el tema central que estuvimos discutiendo ayer? Oh, I said. Present continuous, double question. Ah, present continuous with WH questions. All right, very good. Thank you, Mr. And let me see who is this. Yeah, oh, okay, all right. I am in your in your, in your job, right, Carlos? Okay, no problem. I mean, most of you are in your in your job already. Let me see, Juan Campos, are you still in 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 your work, or where are you at right now? So, I. What I have with my son in the hospital, yes. Ah. 
Ah, okay. Okay. All right, Juan. Okay. No problem. I need the control, Papi. So I guess you're going to be participating. Okay. Papi. Perfect. Okay, let me see. So Wendy's on your way home. Michelle is in the work. Elvis is on the way home, too. Jorge Alberto, are you in your house already, Jorge? Yeah. Okay, cool. Uh, Carlos Gamero is working. William is working, too. And uh, Jose Elgar, what's that, Jose? Are you on your way home or are you in your house already? Jose Elgar, are you there? Está en casa o todavía va de camino? Ah, okay. Anyway, so you're going to be as a listener. Sorry, I entonces. Okay, mister, no problem. Okay, so apparently, just for the ones who got the cameras on, are going to be the ones who are going to be practicing, right? The things that we're going to be doing. Okay, cool. If you remember yesterday, we were talking about a topic in which we were asking questions using the main structure, okay, uh, related to present continuous, if you remember. All right. So you were saying that the main topic that we were discussing yesterday was present, present continuous. Okay. Aha. Uh -huh. What was the, what was the rest of the topic? ¿Cuál era el resto del tema? Vamos a ver si lo recuerdan. For the ones who are in the house. Aha. Uh -huh. WH word. WH questions. Ah, okay, cool. With WH questions or words as you want to call them, right? Okay. With WH words. Okay. Or questions if you're going to call them like that. Okay. And what? are those WH words that we were practicing yesterday. If you remember, we have what, what time, where, when, who. Generally, we use who using with, and then we can use why, all right? These were like the most common ones, right? And we can include which to talk about a specific a specific, very specific activities, right? Cool. Now, if you remember, what was the structure to ask a question? Okay, the main structure that we were practicing, let's put it in here, the structure, okay? Of present progress, uh, continuous, let's put continuous. For questions. Okay. We got it this way. I'm gonna put this bar in here. And I'm gonna make this longer. Okay, what was the structure? If you remember, if you remember, listen, for a yes, no question, for a yes, no questions, it was pretty easy. Why? Because we just write down B at the beginning, right? B. And remember, when I use B or when I'm talking about B, I'm talking about am, is, or are, okay? Those are the uses of be. Plus, okay, plus what? Plus the subject, okay? Remember, a subject can be a pronoun, like I, you, he, she, it, we, you, they, or a proper noun, like Zoila, like Jose, like Julio, right? Those are proper nouns. It can be in plural or singular. Okay, plus subject. Okay, plus the subject. What else? Plus main verb. Main verb. But this verb, let's remember, this verb has to go in ing. Okay, after the verb in ing, what goes in here? Ah, it goes a complement. After the complement, we got the question form. And in here, we got basically the structure that we need, you know, like to create yes, no questions, okay? 
This is not like WH questions or information questions. This is only for yes, no questions. Let's remember that, okay? Just no questions, like for example, check this out. I got this in here. If I am going to use, listen, listen, in the subject, if I am going to use you in the subject, so what is the form of the verb be that goes with you? Is am, is is, or are with you? Are. Are, exactly. So that's the one that we're going to put at the beginning. And it says, are you? Okay. Now, are you? And then I have B. I have B. And I have the subject. Now, what I need, I need the verb, the main verb in ing. Okay. Are you working? Work is the verb. Okay. The base form. But the main verb has to go with ing. Are you working in the complement right now? What is right now? Do you do you Ora. know what is what is right now? Ahora. Okay. Or you can say like in este instante, in estos momentos, okay? That is it, right? Cuando algo se está desarrollando ahorita, como dicen, right? In estos instantes. Eso significa right now. Okay. Are you working right now? So you see, y aquí tenemos una pregunta. Sencilla, ok, sin tanto, sin tanto, uh, you know, like dificultad la podemos crear. And remember, this is a yes, no question. Ok, entonces, si es una yes, no question, ¿cómo van a ser mis modelos de respuesta? Ah, easy. Yes, si es positivo. I am. I am. Exactly. Ok, if it is negative, no. I am not. I am not, exactly. And you got it that way. You see, those are the answers, right? Esas son las respuestas de la manera más corta, okay? For those type of questions. Pero qué pasa si yo quiero, pues, you know, like be more polite and add more information, okay, related to the question. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, podemos agregarle más información. Vaya, esta es la forma corta. Ahora, forma larga. Yes, I am working right now. You see? Another one. No, I am not working right no. now. You see? And you got the answers. Like now, we got long answers, right? Ahora tenemos respuestas largas. Okay? Pero siempre si ven es parte del contenido que se hace en la pregunta. Right? That's part of the content that we got in the question. Okay, so you got two options to answer. Short, short answer, or a long answer, right? It depends on you. Ahí va a depender de usted. Si quiere dar una respuesta, you know, like super corta, right? Like, like easy, super easy, or you want a long answer, right? This is for yes, no questions, okay? That's the only thing that we're going to do for yes, no questions. Cool. With this information, con esta información que acabamos de dar, uh, do you have any question? ¿Alguna duda hasta acá? Tomando en consideración también que esta es una pregunta en primera persona, right? First person question. Ya vamos a verla en la tercera persona. So, Teacher. Understand better. Yeah, mister. Eh, al verbo solo se le agrega el, el ING. That's right. Yes. Al verbo principal solo se le agrega ING. Exactly. Okay. Gracias. Okay. Listen up. Ah, por cierto. ¿Cuáles son los únicos verbos que se les elimina una letra antes de colocársele ING? A todo verbo, listen, con excepciones, ¿verdad? Con algunas excepciones. A la gran mayoría de verbos que se les agrega, que, se, que terminan en E. ¿Ok? Que terminan en E. Por ejemplo, look, si tienen un verbo, como por ejemplo el verbo come, right? En ING, ese verbo será coming. You see? En este caso, ¿qué hacemos? Eliminamos la E y colocamos ING. Entonces, estos son los casos en los que nosotros vamos a eliminar una letra para colocar el ING cuando estemos hablando en, en, este, en este tipo de estructuras, right? So, let's remember that, right? Entonces, estos son los tipos de, uh, de, de, 
de verbos que tenemos que, que, que modificar de cierto modo, por así decirlo, right? With one letter. Ok, cool. Something else? ¿Alguna otra pregunta? Recordemos, en estas preguntas siempre va a ir el verbo to be al principio y después del verbo to be el, el, el subject, ¿ok? El subject. ¿Any sí. other question? Yes, Gilberto. Un ejemplo con they o con she o con we. Exactly, a eso vamos, Gilberto. A eso vamos. Ahorita estamos en primera persona, ¿ok? Ahorita vamos con lo de las terceras personas y vamos a terminar con plurales para que, you know, like, we are understanding better this thing. Cool. Siempre tengan en, en cuenta que estas son just no questions por ahora, ¿ok? Cool. Ahora bien, per person. Check this out. Per person questions. Ok. Si ven la misma estructura que tenemos acá arriba, this one, this structure, is basically the same that we are going to be using. Es básicamente la misma que vamos a estar utilizando. Ok. How come? Check this out. We can put it like in here. Podemos tener C. Ok. O si ya la tenemos arriba, creo que lo podemos hacer aquí. Una vez. ¿Cómo así? Look at this. Supongamos que acá tenemos he. Ok. He. Ahora bien. ¿Cuál es la forma del verbo to be que usamos con he? Para decir él. Am, is o are. Is. Exactly, right? So, es is. Entonces, recuerden, lo ponemos al revés, así. Is he, va a sonar, is he, ahora bien, vamos a ver acá, is he, hmm, an action in the moment, listen, an action in the moment. Listen, is like, you know, like, escuchar, listen. Esta es la forma base del verbo. Pero como acá la pregunta es en present continuous, so we just add ing. You see? Y ya tenemos el verbo modificado en ing. Is he listening? All right. To the class. Is he listening to the class? O si queremos ser más específicos. Is he listening to the English class? Ah, ¿está escuchando de la clase de inglés? You see, in that case, acá bien puede ser he o lo podemos colocar con she. ¿Ok? Es la única modificación que le podemos hacer ahí. Si es de un hombre, he. If it is a woman, she. Remember that. Right? And the same structure for, for the rest, right? Is he listening to the class? Is she listening to the class? Right? ¿Está él escuchando la clase? Está ella escuchando la clase. You see, like, that, that's the way how we work with this structure. Okay. And the possible answers are easy as the ones that we were practicing before. How come? Check this out. If it is positive. All right. Soyla, si es positivo, ¿cómo sería? Si es positivo. Yes. Is he or she listening to the English class? Yes. Positivo, corta, corta. Positivo. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Yes, yes, he is. Yes, or, he or, or she. Okay. She is. Uh -huh. Yes, exactly. All right. If it is negative, no. No, he isn't. He or, or she, she isn't. isn't. Okay. Recuerden que esta es una combinación de is not. Okay. Is not. Aquí ya los hemos contractado, ¿ok? Yes, he is. O yes, she is. O no, he isn't. O no, she isn't. Right? That's the option, right? To ask and answer this type of questions. ¿Ok? Cool. Bien. Con este ejemplo, ¿tenemos alguna pregunta? Do you have any question? No, any question. No? Ok, cool. No. All right, nice. Ahora bien, ¿podemos hacer un tipo de modificación acá? Claro que sí. ¿Cómo así? ¿Cómo incluir un nombre propio? Ah, mira, like, easy. Check this out. Supongamos que acá 
yo no quiero que vaya un pronombre, pero voy a hablar de alguien. All right? Vamos a hablar de Gilberto. Ah, you see? Entonces solo quitamos el he or she y ponemos así. Y ahí está la pregunta y la respuesta. Ok, acá en la respuesta lo único que podemos hacer es, what? Eliminar she. Para dejar a él, right? Uh, over here. You see? And you got the, the answers, right? En la respuesta no es necesario que vaya el nombre propio, right? En las preguntas, si usted lo quiere incluir, it's okay. To, to make the question more specific, right? Is Gilberto listening to the English class? Yes, he is. Or no, he isn't. You see? That's the way how we ask per person questions, right? What happens when you're using plural? ¿Qué sucede cuando estamos usando plurales? Ah, okay. With plurals, it's likely similar, all right? Are they, hagámoslo con they. Recordemos que they, el, el, la forma del verbo to be que usamos es are, okay? Are they, hmm, what? Driving their cars? ¿Están ellos conduciendo sus carros? Are they driving their cars? Ok. Positive answer. Yes, they are. You see, if it is negative, no, they aren't. Like this. Ok. You see, entonces estas son las formas en cómo nosotros respondemos a esta pregunta usando plural. You see. This is the way how we make them with plural. All right. Any question with this information? Alguna pregunta hasta acá? Something that might not be clear for you? Gilberto, ¿estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Ah, yes. Okay. Teacher. Right. Yes. Y estas, digamos así, como estas preguntas serían solo en presente continuo. Yes, present continuous. Ahorita estamos en presente continuo o presente progresivo, como se le quiera llamar. Right? Ok, gracias. Ok, cool. All right. What happened in the Yes, Jonathan, tell me. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Que si puedo hacer otra pregunta? Sí, yo. Ah, ya, yeah, si, si quiere, pues haga un ejemplo, no problem. No, o sea, lo que quiero preguntar si todas las respuestas tienen que llevar allá. Ah. Ah, ah, I am. No, 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 no. Va a llevar yes, I am, solo cuando sea directamente a usted la pregunta. Ok. Pero si ve las, las demás, ya no llevan yes, I am, sino que va de acorde al pronombre que se está usando en la pregunta. Ok, bueno. está bien. All right. Por ejemplo, en la, en la última pregunta, mire. Are they driving their cars? ¿Están ellos manejando sus carros? Yes, they are. Ok, si ve, ya ahí no es yes, I am, sí. sino yes, they are. Ok. Eso. O no, they aren't si es negativo. O sea que cuando lleva allá es cuando es una pregunta para uno. Exacto, aquí cuando dice are you, mire, en la primera, en la primera pregunta acá, acá. Are you working right now? ¿Estás trabajando ahora mismo? Ah, usted va a decir yes, I am. Sí, sí lo estoy. Dice, o no, I am not. No, no lo estoy. Ok, ahí esa pregunta sí es, ya es para usted directamente. Ok, teacher, gracias. Ok, cool. All right. ¿Podemos modificar esta pregunta de plural? Claro que sí. Podemos incluir, incluir nombres propios también. All right. ¿Cómo así? Check this out. Are Jonathan and uh, what? Verónica driving their cars, you see, tengo dos personas, so that's plural, right, entonces ahí ya es plural, so what happened in the case, las respuestas pueden ser las mismas que tenemos ahí, right, yes they are, sí, sí lo están, oh no, they aren't, no, no lo están, you see, nothing changes in that case, right, recuerden, este tipo de preguntas así, en la pregunta puede colocar el nombre de la persona, pero en la respuesta no es necesario, Bien puede colocar un pronombre, without problem, right? Eso sí que si mencionó Julio, right? Y mencionó, all right, supongamos que mencionó a Julio. Is Julio, uh, what, running? 
¿está Julio corriendo? No me van a decir, yes, she is. ¿Verdad? Porque she es de una mujer, right? Para diferenciarse a una mujer. Tiene que ser, yes, he is, right? So, keep that on mind, right? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado en esto. All right. Okay, cool. You can copy this information if you want. Because now, let's start with the WH questions. Okay. I'm going to make a 30 minutes, yeah, like a 30 minutes uh, feedback from this. And so, right now, everything is clear, right? Gilberto, todo, todo bien hasta acá? No consulta, teacher. Okay, José. Donde, donde dice no he is y donde aparece entre paréntesis is not es otra opción yo lo que pongo ahí es que ese es isn't, opción. ese isn't mire lo voy a marcar acá listen acá si yo pongo no he isn't este este, este de acá ama ama market dime un segundo voy a inclusive lo voy a marcar acá para que no se equivoque I think I can do with this. Look, 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 man. Este que está acá, este isn't que tiene acá, this one, es este mismo, solo que separado. Por eso es que lo puse en paréntesis, ¿ok? Para que, para que ustedes se den cuenta de que lo podemos poner separado o lo podemos poner unido, ¿all right? Por eso es que lo puse entre paréntesis, la forma larga, para que ustedes comprendan. Ok, gracias. Mm -hmm. All right, any other question? ¿Alguna otra duda? No? Ok, perfect. So, now. Bien, entonces avancemos con, con lo demás. Uh, give me one second. I need to delete this thing. Ah, yeah. Okay, perfect. Now, check this out. Ahora, con las information questions. This is completely different. Ahora bien, ¿por qué todo es diferente? Porque para comenzar en la estructura cambia. No es que cambie en sí, sino que se le agrega. Se le agrega. All right, ¿cómo así? Check this out. Acá, a esta parte, le agregamos the WH word. Plus B, ¿ok? Este es lo único, el único cambio que sufre. ¿Y sí? Si ven, la estructura se mantiene. ¿Qué es lo único que, que pasa? Se le agrega la WH word. ¿Ok? Cool. Ahora bien, antes de continuar, ¿conocemos todas estas WH words que tenemos acá? Estas que tenemos acá. ¿Conocemos qué significa what? ¿Qué significa what time? Where, when, who, with, why, and which? No. Ok, José, ¿cuál, cuál no, 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 no comprendemos? Por ejemplo, ¿qué es what, José? Which. Mm. Which significa cuál. Right, this well. one, exactly. Esta es cuando ya estamos preguntando sobre algo bien específico. Ok, sobre algo bien específico. Which es más que todo para, para actividades o cosas eh, que no tengan que ver con personas, más que todo. Right? Uh, ok. All right. Primero, ¿Cuál es? Ajá. No, otra consulta, ma, eh, las, digamos, más que todo las que van, eh, que se vinculan con personas, ¿cuáles serían? Uh -huh. Las que se vinculan con personas son, look at this. Directamente, para decir quién es who. Who. Más who. que todo, who es la que se vincula con personas directamente. ¿Ok? Who. Oh. Who significa quién. Y si se le agrega with al final de la pregunta, significa con quién. O sea, ahí estamos preguntando con quién nosotros hicimos una actividad. Right, pero who oh. significa quién. Sí. Ya las demás. Which, which, exactly, exactly. 
de what is your name, ahí se escribe, es ya para persona, ¿verdad? Exactly, eh, el what es más, es utilizado en todo ámbito, para mencionar cosas inanimadas, para mencionar lugares, para mencionar personas, right? Ahí va a depender de usted lo que quiera preguntar. What sí es, es la WS word más general que, que, que puede haber, right? Porque podemos preguntar cualquier cosa, sobre cualquier cosa. All right, uh, what time? What time? Aquí estamos hablando sobre una hora. ¿A qué horas se desarrolla una actividad? ¿Ok? Acá, questions with what time es más que todo preguntar la hora en que una actividad se desarrolla. Right, that's that's questions with what time. Okay, using where. Ahora, usando where. Where, donde se desarrolla una actividad. Where, se, recordemos que es donde, right? Where es más que todo para preguntar en qué lugar una actividad where. se desarrolla. Okay, that's 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 what it is. Uh, when. Uh, bueno, acá usando when depende de, de, del tiempo verbal que estemos hablando. Así va a ser la forma en que, en que, va, en que va a funcionar o, o se le va a dar la respuesta. ¿Cómo así? Si estamos hablando de futuro, right? Bueno, when significa cuando, ¿ok? Cuando. Cuando una actividad se desarrolla, right? O cuando se desarrolló o cuando se está desarrollando. So, in that case, when is mostly, is mostly used, es más usado when para futuros o para mencionar cosas en pasado, ¿ok? No tanto para el presente progresivo, ¿ok? Aunque muchas personas, bueno, lo usan, aunque no es tan recomendable, right? Usando when, let's remember. Then we got who, como mencionaba, who es para decir quién. ¿Quién hace una actividad? Y si le agregamos la preposición with, en este caso significa con quién hemos hecho algo, right? Con quién. Yep. Con with, ¿ok? Usando with. Who. Which, ya. Yeah. Al decir ejemplo, who, which, ya dice con quién. Con quién. Exactly. Va, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si no uso with y yo digo, hey, who, dice, who is speaking in the class? Who is speaking in the class? ¿Quién está hablando en la clase? Ah, estoy preguntando, ¿ok? Sobre una persona en específico. ¿Quién? ¿Quién está hablando en la clase? ¿Ok? Ahora bien, pero si yo digo, listen, who is LB speaking with? Y pongo with al final. Who is LB speaking with? O talking with. Dependiendo del verbo que queramos usar, yo soy speak o talk. Right. In that case, estoy preguntando con quién LB está hablando. So you see, son dos aspectos muy diferentes. Right? Y acá es muy diferente. ¿Por qué? Porque no estoy preguntando quién está hablando, sino con quién Elvi está hablando. O sea, ya, estoy, ya estoy dando una actividad okay, o una acción que ella está haciendo, pero ¿con quién la está haciendo? Right? With my daughter. Ah, with your daughter. All right, cool. With my daughter. All right, that's nice. Right? O sea, perdón, teacher. Es una pregunta que se ahí, o sea, participan, por decirlo así, las dos. Las dos. Who, which. Exactly, exactly. Participan las dos en la, en la pregunta, ¿verdad? Eh, exactly, en la pregunta. Lo único que no es seguido, ¿verdad? Ajá, exactamente. El with por lo general se coloca al final de la pregunta. Al final. ¿Ok? Gracias. All right. Ok, cool. Why, recordemos, es más que todo para pedir una explicación de algo, de una actividad. ¿Por qué? Right. ¿Por qué se da una actividad? And then which, como les mencionaba, es más que todo para, para, para cosas inanimadas, objetos o grupos de personas. Nunca para una persona específica, sino para un grupo de personas. Cosas inanimadas u objetos. Right, that's which. Ok, o inclusive para animales también podemos usar which. Ahora bien, vamos a hacer un par de ejemplos antes de pasar a la siguiente, a, al siguiente tema. Check this out. Tenemos WH word in the structure. WH word plus B plus the subject plus main verb in ING and plus complement, right? Ahora bien, check this out. Si yo acá en la just no question tenía, are you working right now? Ok. Ahora bien, ¿puedo modificar esto? 
claro que sí. Mire. Where are you working right now? Where? Aquí que es lo único que he hecho. Ah, he agregado where a la pregunta. Where are you working right now? Y ahora ya no dice, ¿estás trabajando ahora mismo? No. Dice, ¿dónde estás trabajando en este momento? You see, ya no le estoy preguntando si está trabajando, sino dónde está trabajando. Right? This is pretty different. Ahora, ya la respuesta no va a ser por ende, yes, yes, I am, or no, I'm not. Right? That's going to be different. What will be the type of answer that we're going to give? Ah, vamos a comenzar con la respuesta. I am working, estoy trabajando. I am working in the office, por así decirlo. Ah, estoy trabajando en la oficina. I am working in the bank. Ah, estoy trabajando en el banco. I am working in my house. Ah, estoy trabajando en mi casa. You see? In that case, you got a variety of places that you can put in here, all right, to mention the place that the activity that you are doing is being done. So in that case, ahí pues, la respuesta a la pregunta se da cuando uno menciona el lugar donde está haciendo la, la acción que se nos está haciendo en la pregunta. Se nos está preguntando, right? So in that case, esa es la forma entonces como nosotros creamos este tipo de respuesta right? a, a esas preguntas. Ok, that's in first person. Now, using third person. Acá teníamos, is Gilberto listening to the English class? Ok, decíamos, yes, he is, no, he isn't. Ok, vamos a eliminar esta respuesta y vamos a colocar is normal y vamos a poner, listen. Okay, let's see. Let's say, why? Why is Gilberto listening to the English class? Ah, y aquí todo el contexto de la pregunta cambia. Right? ¿Por qué Gilberto está escuchando la clase de inglés? So, you see, that's different, right? Ah, vamos a comenzar. Con la respuesta. He... Is listening to the English class because. Aquí, el because es porque. Y acá es donde damos la explicación del por qué Gilberto está haciendo esta acción. Ok. So, he is listening to the English class because. Él está escuchando la clase de inglés porque. Gilberto, déme una razón. Even in Spanish, man, aunque sea en español, le vamos a poner en inglés acá. Eh, porque, estamos, porque estamos aprendiendo. Ah, porque está aprendiendo. Ok, all right. Because, look, because he is learning. Right? Y vamos a hacerlo más específico. English. You see? Ah, porque él está aprendiendo inglés. You see? Y aquí ya tenemos la explicación a la pregunta. Ok? You see? ¿Encuentran difícil esto? Así hablando honestamente. Do you find it difficult? ¿Encuentran difícil de poderlo hacer? Yes or no? Lo único que tenemos que hacer en este aspecto es conocer algunos verbos, ¿ok? Recordemos, eh, eh, en este caso lo que tenemos que hacer es conocer algunos verbos, ¿ok? Si yo no sé cómo se dice learning, eh, aprender, ¿all right? Yo no lo puedo poner así como learning, ¿all right? Aprendiendo. ¿Y sí? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Tratar de, de, de por lo menos ir conociendo un par de palabras relacionadas siempre con los verbos que indican acción, ¿ok? Eso no quiere decir que van a ir ustedes a aprenderse una gran lista de palabras en everything. No. Right? Just the necessary words. Solo las palabras necesarias. All right? Those, those, those things that we generally use, uh, okay, in, in our daily life, to, to, to put it that way. Right? 
those are the things that we are going to be doing or learning. Ok, ahora bien, next question. Ahora, en tercera persona, ya está. Ok, ahora en plural. Dice, are Jonathan and Veronica driving their cars? Ok, ahora. Yes, they are. All right. Vamos a colocar acá. Ok, look at this. Who are Jonathan and Veronica driving their cars? With. Look. Si ven el with, va al final. Y colocamos who al principio de la oración. I mean, de la pregunta. Eliminamos esta parte. Who are Jonathan and Veronica driving their cars with? ¿Con quién Jonathan y Veronica están conduciendo sus carros? Ah, ok. Something easy. Vamos a colocar una respuesta de manera general. Ok, como así. Look at this. They, para mencionar a los dos, ok. They are driving, ellos están conduciendo, they are driving their cars with, con, ellos están conduciendo sus carros con, ok, pongámosle, con sus familias, right? Con sus familias, ¿ok? Ahora bien, si se acuerdan de la clase de módulo 1, semana 1, yo sé que para muchos es complicado, pero, right, es, es, eh, desde ahí venimos practicando el uso de los posesivos. Adjectives, possessive adjectives. Ah, with their... Their significa su de ellos. With their families. Con sus familias. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tenemos ya la respuesta a esa pregunta. Ah, ellos están conduciendo sus autos con sus familias. ¿Right? O familiares, as you want to call them. Right? So this is the way how we work with these type of questions. Cool. Any question with this? Ah, saca. Tenemos alguna pregunta? Any doubt? Alguna duda? Profe, si la, si la, si la pregunta no hubiera sido así con, con plural, entonces de su, solo su familia no diría families, no que solo family. Exactly, iría family, familia, eh, eh, recordemos que la palabra familia es así, family, ok, así, pero acá como estamos hablando de plural, eliminamos la Y y colocamos IES, para decir familias, ok, y acá tengo este que dice their, their, porque como les digo, ok, hay algo que se llama, y esto lo vimos en módulo 1, semana 1, si recordamos, hay algo que se llama possessive adjectives. ¿Y cuáles son esos? Si tenemos I, el possessive adjective es my. Si tenemos you, el posesivo es your. Si tenemos he, para decir él, tenemos his, para decir su de él. Si tenemos she, tenemos her, para decir su de ella. Por ejemplo, her cell phone, su celular de ella. His computer, su computadora de él. My class, mi clase. You see? Entonces, así es como se usan. Tenemos it. Para decir eso, a ah, it, it's, solo se le agrega s. Tenemos we para decir nosotros, a ah, our, para decir nuestro, right? Our. Tenemos they, a ah, their, you see? Sus de ellos. Por eso coloco ahí, their families, sus familias. 
No, ok, cool. Any question with this? ¿Alguna pregunta hasta acá? Something that might not be clear for you people? ¿Algo que no esté del todo claro? Hmm, ok, apparently everything is ok. Debo suponer que todo está claro hasta acá. Like, no questions, no anything. Ok, cool. Vamos a ver mañana, si es cierto. Mañana vamos a hacer unas prácticas. Preguntas, respuestas usando WH Words, right? Using present continuous. Recuerden, mañana es un general feedback de los cuatro temas principales que vemos durante la semana. Ok, right. Let's continue. Bien, ahora vamos a continuar. But where are we going to continue? Vamos a hablar un poco sobre el tema que tenemos esta noche, ¿ok? Que siempre es relacionado, ¿ok? A las estructuras que hemos estado viendo. ¿Y cuáles son esas? Ah, present continuous, ¿right? Solo que ahora, ¿right? No estamos hablando de acciones en el instante, sino que ya vamos a ver sobre las acciones que vamos a estar hablando, ¿right? Do you copy this information? ¿Copiaron esa información? Do you have them o todavía la están copiando? Yes, sí, sure, yes. It's over. Ok, cool. Soyla, do you copy the information, Soyla? Yes? Yes. Ah, ok, cool. Yeah, I mean, I see Soyla like this. Ah, it's time to go to bed. One more hour, Soyla. One more hour. Ok. <laughs> Wait for me only one more hour. <laughs> Una hora más. Ya, pasa, ya, pasa. That's it, that's it, man. Okay, cool. Look at Julio, man. Mire, Julio. Emocionado, Julio, dentro del carro, man, waiting <laughs> and listening to the class. <laughs> okay, cool. Let's continue. I'm going to eliminate all this. Me voy a eliminar esto. I'm going to stop sharing the information. And now, let's start with, uh, as I told you, the thing that I'm going to be explaining like right now. Ah, I copy this information. Ah, Julio Alberto, now you're in your house. Cool, man. Ya en casa. Perfecto. That's great, man. That's great. Give me one second. I have two conversations for you. Anyways. Okay. Give me one second, people. Creo que estas las voy a proyectar en el manual. No, but it's going to be this one. Okay, anyways, I have this information for you. No, okay, cool. Let's just start over. This is a presentation. Uh, in here in the presentation, I just want to explain some things, but uh, mostly we're going to be working in the manual. We're going to go to the manual. So as I told you, this is the video conference number 14. Say más. Y acabamos módulo dos, right? That's going to be happening next week. Uh, let's continue with this. Ah, okay, the main topic for tonight is going to be present continuous for temporary situations. ¿Cómo entendemos esto? What is a temporary situation? ¿Cómo, cómo comprenden esto ustedes? Presente continuo para situaciones temporales. Exactly, right? Pequeñas acciones o acciones que duran días o semanas, all right? That's a temporary situation. Podemos incluir uh, inclusive meses, right? Uh, as long as an action is being done, all right, in a general time. Give me one second. Who lost the connection? Juan Gilberto. Uh, give me one second, please. Uh, 
Okay, cool. Let's continue. So I have he, he might be connected yet. Okay, in the agenda for, for, for the rest of this topic, the review, we had that one right already. Ya tuvimos el review de la clase anterior. Okay, the main topic. Now, present continuous for temporary situations. El uso del presente continuo para situaciones temporales. All right, uh, we're going to have two conversations practice today. Eh, probablemente tengamos, aunque no creo que podamos terminar las dos conversaciones, creo que vamos a dar una para mañana. Yeah, we're going to keep up one for tomorrow, so that way we're not going to be like discussing that much. Uh, we're going to have some exercises to finish. Vamos a terminar algunos ejercicios que tenemos pendientes, and this is pretty much what we have, right? Eh, los ejercicios igual son eh, en el manual, you know, like the, in the manual we have several things that we have not finished. And that tomorrow we're going to try to finish that. All right, but let's start. Temporary situations. ¿Qué entendemos por una situación temporal? All right, as the name says, it's an action, okay, that we do in a very short term. Es una acción que hacemos o, 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 okay, lo que estamos haciendo en un tiempo corto determinado, right? Ah, uh, soy la, help me a reading. Okay. Temporary situation our situation taking place sorry our situation taking place presently and they have not finished yet. Okay, very good. Thank you, Sela. So our situation is taking place recently and they have not finished yet, right? Ah, so situaciones, okay, que, que tomen lugar recientemente, right? Like, like, que comienzan de una manera reciente y no han terminado, right? Like, to call it that way. Examples. Look at this. Mm -hmm, mm -hmm. I am... Carlos Chavez, tell me a read. I am teaching module two these days. Ah, okay. Este es un claro ejemplo de una temporary situation. Okay, I am teaching module two these days. Ah, estoy enseñando el módulo dos estos días. Okay, ¿por qué es una temporary situation? Porque el viernes de la próxima semana, si no tenemos inconvenientes, estamos finalizando el módulo. Okay, so that's why it's a temporary situation. Por eso es conocido, una, o sea, es una situación temporal, right? Que solo se está dando por un par de semanas en base. Why? Because later on, it's going to be module number three and so on. So, this is called a temporary situation. Entonces, acá, ya estamos hablando de una situación temporal, ok, que se está desarrollando. This is the thing, how we understand this topic. Next. Xiomara. I'm writing a report this week. Okay, very good. Thank you. I am writing a report this week. Estoy escribiendo un reporte esta semana. So you see, is that a temporary situation? ¿Esa es una situación temporal? Ah, claro que sí. ¿Por qué? Porque posiblemente solo sea esta semana, right? Okay, que esté desarrollando ese reporte. No es que va a desarrollar ese reporte todo el tiempo, right? So, entonces a eso se le conoce una temporary situation. Una situación temporal. ¿Y qué es lo que va a definir esto? Ah, por lo general es el complemento. ¿Ok? El complemento unido con qué? Con las WH words. ¿Ok? With the WH words. Hmm. One question, people. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Yes, teacher. Yes, 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 yes. Claro, claro. Ah, es que sí, los veo a, a todos así como en cámara lenta. Like, 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 like. Moving weirdly. Moviéndose medio raro. But anyways, if you're listening to me, that's okay. Let's continue. Okay, next example. Uh, let's see. Who can help me out with this? Gerardo, help me out. Mm. 
I am will. Ah, no, I meant the last one, the last example. El último ejemplo. Yeah. She is sending product this month. Okay, cool. Thank you. All right, she is anda, sending product this month. Malo de la garganta. <laughs> ah, okay. All right. No problem, eh? no problem. No problem. Okay, cool. It says, listen, she is sending products this month. Ah, ella está enviando productos estos meses. So you see, is that a temporary situation? Claro que sí, porque después de esos meses, right, the action is going to finish, you know. So, entonces eso se lo conoce como una temporary situation using present continuous. Cool. Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta con esto? I mean, the topic is pretty easy. So I think we are not going to have that much problem. Creo que no vamos a tener mucha dificultad uh, con relación a este tema. Okay, so I come and ask you. Do you have any questions? ¿Tenemos alguna duda? O sea que ahí solo se ocupa this y this. This or this. Exactly, mostly. Ajá, uh -huh, mostly. Para decir estos días, eh, estas semanas, estos meses. You know, like para remarcar que estamos hablando de un corto periodo de tiempo. Ok. Teacher. Yes, William. Eh, y siempre se, la diferencia también es en el verbo, me imagino, del real ING. Ah, ya, yeah, en ese caso, o sea, la estructura es presente continuo. Yes. Ajá, siempre va a ser así con ING, ¿verdad? Yes. Lo único que okay. cambia acá es el complemento que se pone, like, ah, estos días, estas semanas, estos meses. Ok, dos things, right? Eso es lo que hace la diferencia acá. Ok, lo que okay, cambia el sentido de, 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 la, de la oración. Right? Cool. Any other question? Uh, what is use this uh, and this? What is the use of this and this? <laughs> okay, uh -huh. that was pretty cool. Now, actually, even the pronunciation is likely similar, man. Ok, look at the difference. This, ok, y la pronunciación del otro es this, ok, la pronunciación de, del segundo tiende a ser un poquito más larga que la primera, this, this, ok, ¿cuál es la diferencia en uso? El primer this se usa en singular para cosas que están cerca de usted o cosas que están próximas, ok, pero en singular, alright. Example. This week, esta semana, this month, este mes, this year, este año. Ok, you see? Por lo general, se utiliza con nombres en singular. Ok. Se utiliza con nombres en singular. Mientras tanto, el otro eh, se utiliza con nombres, pero en plural. Ok, en plural. That's the only difference. Example. These weeks. Estas semanas. These months. Estos meses. All right. That's the way how we work with them. These years. Estos años. You see? Entonces esta es la diferencia. Ok, entre these para singular, en this, para plural. Ok. That's, that's the thing, uh, Julio. I don't know if you understood. No sé si estamos bien hasta acá con ello. ¿O necesitamos algunos ejemplos adicionales? Dice lo último. Yes. No, no, se, no lo entendí. Se oye así como cortadito lo, lo, lo último que dijo. Ah, ¿en los usos de dicen this? Hola. ¿Los usos de dicen this? Del, correcto, del, de, la, de, los ejemplos, de los últimos ejemplos que está poniendo de, del lado izquierdo. Ah, ya, yeah, en eso. Ok. Uh -huh. Les mencionaba que cuando usamos eh, esta palabra this, es para cuando mencionamos nombres en singular. Ok, nombres en singular. 
y el otro es para plurales. Esa es la única diferencia. Ok, en teoría este es para referirse a este o esta o esto. Ok, y el otro acá, this, es para decir estos, estas, ok. Dos, dos, dos are like the, the, the things. Esas son las, como las, las formas en cómo los usamos. All right. ¿Las podemos usar con el verbo to be? Claro que sí. Una es this y la usamos con is. Y el otro this lo usamos con are. Ok. Por ejemplo, yo puedo decir. Ah, these are my students. Estos son mis estudiantes. This is my cell phone. Este es mi celular. So you see, entonces en ese caso lo podemos usar en, todo, en, en ese tipo de ámbitos. Así. Ok. Y en este caso, como estamos hablando de eh, días, semanas o meses, por eso es que se usan en esas expresiones. These days, estos días, right? This week, esta semana. Cuando usamos, estamos hablando de una sola semana, right? Cuando usamos singular. Entonces, la forma en cómo los colocamos dentro de las oraciones. Teacher. Ambos yeah. significa lo mismo, solo que, como usted dice, el this solo para el singular y el des para el plural, ¿verdad? Es correcto. Yeah. That's the only okay. difference. All right. Cool. Any other question? Yes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en, el, en la última. Ajá. Un ejemplo, digamos, igual que ese. De la última pregunta, se está enviando productos. Uh, la última dice, she's sending products this month. ¿Te refiere a esa? Sí. Ah, uh, ok. All right. Bueno, ahí porque es, digamos, nombre personal, ¿verdad? Ok, ahí lo tengo con un pronombre, pero sí lo podemos poner como un, 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 un nombre propio. All right. Por ejemplo, yo puedo decir acá, José is, listen up, is participating in the English classes. These days. Ah, José está participando en las clases de inglés estos días. You see? José is participating in the English classes these days. All right? Ah, okay, acá, okay, cool. Acá lo tengo en plural esta parte, ¿ok? Estos días, you see? Estos días. Ok. Acá lo puedo cambiar, claro que sí. En vez de poner estos días, lo puedo poner... This week, esta semana. Right, you see, in that case it's optional, right? Ahí pues ya es optional la forma en como usted lo quiera y poner. Cool. Any other question? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, ok, cool. Si no hay ninguna duda o pregunta. ¿Están haciendo algo pendiente estos días ustedes? Ok, o están trabajando en algo. Yes. Ah, ok, cool. Porque quiero un ejemplo. Right now. Quiero un ejemplo sobre una situación temporal en la que ustedes estén ahorita. Ok. El ejemplo mío ya lo tengo ahí. I am teaching module 2 these days. Ah, estoy enseñando módulo 2 estos días. Right. That's my example. Ahora, write down one example by your own and let me know when you finish. Ok. Y me lo hacen saber cuando hayan terminado. Ok, mientras tanto voy a dejar de compartir porque voy a pasar la segunda asistencia, ok. Give me one second. In the meantime, please work on, work on the example. Let's remember, Teacher, that's personally. Yo sigo en mi trabajo. ¿Ah? Sigo trabajando, teacher. Ah, ok, cool. Inclusive lo puede hacer ahí del trabajo, man, Michelle. Usted puede decir... <laughs> I am working on the report these days. <laughs> hey, okay. you got it, right? And that's a temporary situation. Y es una situación temporal, right? Porque lo está haciendo solo estos días. You see? 
That's good. Okay. Continue working, man. Continue working. <laughs> All right. I'm going to pass the attendance list. Uh, Carlos Mauricio. Present. Okay, cool. Cindy Melody. Present. Ah, okay. Cool. Let's continue. Elvi Quintanilla. Hi, teacher. Nice. Stephanie Michelle. Perfect, Michelle is working. Gustavo Tifania Jamilet. Present teacher. Okay, very good. Jorge Alberto. Present teacher. Okay, nice. Jose Antonio. Present. Excellent. Jose Edgar. Okay, Edgar. Let me see. Juan Emanuel. Present. Okay, nice. Juan Gilberto. All right, Juan Gilberto didn't come back. No, se volvió a conectar. Uh, Julio Alberto. Present. <laughs> okay, man. Julio Cesar. <laughs> Present. Okay, nice. Karen Beatriz. Present. Okay, perfect. Luis Gerardo. Present. Okay, nice. Veronica Arely. Present. Okay, perfect. Wendy Jamilet. Wendy, Wendy, Wendy. Man, she, did, she, she got disconnected. Okay. Uh, William Ernesto. Present. Teacher. Okay. Teacher. Okay. Ajá. Yo igual todavía no he salido y no, y no pongo la cámara porque como aquí adentro no puedo estar con el teléfono mucho tiempo. Ok, no. Así problema. que ahí va a disculpar que no, no que quiera poner la cámara, oiga. Ok, cool. Xiomar si Elizabeth. Present. Ok, cool. Uh, Luis Jonathan. Present, teacher. Ok, cool. Carlos José. I'm here, teacher. Present. Nice. And the last one, Soila Guadalupe. Present teacher. No, okay. And so and Soila continues. I love this. Continue. Haciendo la todavía. Ah, yes, yes. That's the way. That's the way. See, you, man. Like 50 minutes, Soila. 50 minutes. Ahora sí, ya. 50 minutes, man. Right. Yes, yes. Pero cabalito, ver. Yes, yes, of course. <laughs> Ok, cool. Let's start. ¿Quién terminó ya? Bien. Quien tenga ya el ejemplo. Sí, 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 sí. Ok. Yo, sí, sí. Ok, yo no sé quién me aguanta. ¿Quién me aguanta? First, Elvit, then Soila, uh, then Cindy, and then, ¿quién más me dijo que la tenía? Yo. Ah, Carlos, and then Julio. Ok, cool. That way. I am preparing a quote this day. I am preparing a... A quote, cotización. Ah, a quote. okay, okay, all right. This days. Okay, very good. Oh, I am preparing a trip this month. Ah, okay, <laughs> you're preparing a trip this month. Yes. Nice, nice, <laughs> nice, very good. Thank you, Elvi. Now, Soila. I am up-policing the base, the microbiology, this week. Uh, you mean actualizando? Yes. Ok, in that case le vamos a cambiar ese, esa palabra por upgrading. Ahí se la mandé en el chat. Oh, upgrading. Ok. okay. Eso okay. es de actualizar. Ok. De upgrade. Okay. There you go, Soyla. Thank you. Uh, Cindy. Um, I am training a co-worker this day. No, okay, very good. That's a temporary situation. Cool. Uh, Julio? Uh, I am working a report these days. In a report these days. Okay, very mm -hmm. good. Carlos Chavez? Okay, teacher. Uh, I am fixing my car. These days. <laughs> okay, cool. I am fixing my car. Man. Pero no le pasa igual a mí, man, que cuando, cuando ya el carro huele a que hay pago, dice, me molesté. 
Sí, el tener carro es como tener un hijo, ¿verdad? O, o peor, ¿verdad? Man, es peor. It's, it's worse. It's worse. For real, for real. Sí. Y créame que en, en mi antiguo carro, man, I, I, I used to spend a lot of money. Mire, pasaba bien todo el mes. Cuando era fecha de pago, ya empezaba a ranear, right? Y tenía sí. que ponerle algo, y tenía que cambiarle algo siempre, like, all the time. Así son. Terrible. <laughs> yes, man, horrible. Pero, ¿qué podemos hacer si los, los necesitamos? <laughs> We need them. Ok, cool, Carlos. Thank you. Uh, somebody else has finished? Tengo sí. una, teacher. All right, William. And... No, 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 no. ¿Quién más dice? Ok, William. Yeah, go. Eh, usted me dice está, está bien, ¿verdad? Okay. I am eating this three piece pizza. Ah, uh, repeat it again. I am eating. I am eating? I am eating, uh -huh. I am eating this three piece pizza. Es que pieza, la pieza, ¿cómo se dice pieza? No es ah, piece. Ah, pero, pero es que cuando es que está hablando... Yo, ok, yo estoy, pero cuando ya, Yo estoy comiendo de... estas tres piezas de, de, de pizza, o, o por ser de pizza, quise poner, eh, quise decir. Sí, en este caso serían slices of pizza. Ah, slice. Okay, yeah, esa, slice. Son slices of pizza. Ok, ok. Una rebanada, Entonces, un pedazo de pizza, right Piezas son como yeah. de pollo. Like that. That's sí, that's slice, that's eso se me olvidó. Yeah. Pero entonces la, la, la oración sería I am eating this is three slices of pizza. This three slices of pizza. O oh, no tengo que mencionar el, el, el ah, número. Ok, es que mire, mire, si está diciendo que se está comiendo tres pedazos de pizza, tres pedazos lo va a comer rápido. Eh. Like, es una acción que está en el momento. Ok, que no va, no, no va a durar bastante, pues. Entonces, ¿cómo hacer esto que sea una, te, una situación temporal? Ah, usted puede decir, I am eating pizza this week. O I am eating pizza these days. Ah, estoy comiendo pizza estos días. Estoy comiendo pizza esta semana. Ah, o oh, I am eating situation. pizza this, this afternoon. O esta, o esta en la tarde. This afternoon. Require several hours. Ah, uh, yeah, lo puede hacer. Lo puede hacer de esa manera, ¿ok? Involucra varias horas. Pero no ah, puede... Okay. Uh, ajá, pero en ese caso ah, no puede yeah. decir like, 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 en el momento, ¿right? Si no... Ah, ya, yeah, entendí. Ok, okay. No es una situación okay. temporal. Es que lo he escuchado así poco, todos que tenían mi duda. Ah, ok, all right. Cool, good. Teacher. Yeah. All right. Ajá, Soyla. Tengo otro, se lo puedo decir, a ver está buena. Ok, cool. Después de usted va Juan Campos y luego Julio Alberto. Ajá. Ok, thank you. I am sending the report this week. Ah, yeah, I mean, you can, you can even call that. Right? I'm sending the report correct? this week. Yes, it's correct. Okay. Very Thank good. You. All Thank right. You for okay, Juan. Uh, I'm, take, I'm taking care of my son this week. Ah, okay, very good. I am taking care of my son this week. Very good. Oh, Julio. Yo puse, I am making reports this week. No, okay, I am making reports this week. Okay, yeah, I mean, it's acceptable. Thank you, Julio. Somebody uh -huh. else? Yes. All right, Jose. I am preparing, preparing. Preparing, the, uh huh. Preparing the hocotes for need or liquid. <laughs> okay, very good. Uh, for 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 this coming Holy Week, okay. Oh, cut this para Semana Santa, man. That's cool. <laughs> Yo quiero. <laughs> yes, man. Y acá está cayendo ese sangre. Like I have like several hocotes trees. Está como unos quince arbolitos de hocotes. En miel. Ah, yeah, man. That's cool. That's cool. O los mangos también. Ah, yeah, I mean, that's, that's delicious and it's very typical these days. Yes. That's nice. Cool, Jose. Thank you for the example. Uh, Xiomara, you, do you have the example? Yes. Okay, read it for me, please. I am writing message, message in my phone this hour. No, okay, I am writing messages on my phone uh, this hour. Yeah, you can even say that. All right. Thank you, Xiomara.
All right, somebody else, Jorge, you had the example? Yeah, uh, I am learning to drive these weeks. Ah, okay, very good. You're learning to drive these weeks. Okay, very good. Gerardo. I am receiving the class in the world. Ajá. Pero le falta algo, Gerardo. Si lo está diciendo así, esa actividad probablemente, o sea, continúa o esté pasando en el momento. Pero necesito que esa, esa, ese ejemplo sea por una situación temporal. I am receiving the English class in my work or in my job this week. Ahí, con esa expresión de this week, ya la situación es temporal. You see? Okay. All right. Agréguele esa parte ahí. All right. Cool, Gerardo. Thank you. Okay. Let me see. Who else is missing? Mm, Karen, are you there? Yes. Do you have the example? Yes. I'm right. preparing a report these days. Okay. Very good. Thank you, Karen. Uh, let me see who else. Uh, no, I mean, Michelle is working. Oh, no, no, no. Me too, Chair. Okay. Okay, Veronica. Okay. I am learning a poem this week. I am learning a poem this week. Yes. That's what you said. Ah, a poem. A romantic poem this week. Yes. <laughs> ah, okay, 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 cool, cool. There you go. Thank you, thank you, Veronica. Uh, let me see who else is missing. Ivania, do you read your example? Okay, I send I send in the report every week. Ah, okay, I'm sending the report every week. Aunque tenía dos. La otra es I am cooking my lunch from go tomorrow. Okay. En vez, okay. de decir, en vez de decir tomorrow, porque ahí ya estamos hablando de presente continuo para expresar futuro, no para una situación temporal. All right? So, más que todo podría decir usted mm, this week, esta semana. Okay. Right? So, in that okay. case, it would be different, okay? Perfect. Thank you, Vanessa. Uh, I guess everybody has given the... the, the, the the example for Anna and Jonathan. Jonathan, are you there? Yes, teacher, but no sé si está bien. No se preocupe, lea lo que yo le digo. Me and Wilet, I am on vacation. Uh, repeat it again, please. Está bien. Uh, repita la otra vez, por favor. Me and while I am on vacation. Meanwhile, I am on vacation. Oh, I am on vacation. Vaya, podemos hacerlo así. Ah, I am on vacation. Solo agreguémosle these days. Se lo voy a mandar por el chat. Ya tiene, ya, tiene, ya tiene la mayor parte ahí, right? I am on vacation this day. Pero ahí lo único que tenemos que hacer es agregarle un verbo en ING. ¿Cuál podría ser ese verbo? Jonathan. Ahí a esa oración le falta un verbo. ¿Cuál verbo usted le pondría? Eh, ¿Ar? Uh, no, porque ya lleva am, porque es personal. Después de am, tendría que llevar ese verbo. Tendría que llevar un verbo. ¿Cuál sería el verbo que podemos utilizar con vacaciones? Enjoy. I am enjoying uh, on vacations. I am enjoying. Podemos decirlo así, quitándole el on. I am enjoying okay, vacation this day oh I am having 
vacations these days. Podemos ponerlo de ambas ah. formas, right? Pero ahí tenemos que llevar un verbo, ¿ok, Jonathan? Ok, chicho. Puede copiar, copiar cualquiera, las dos o cualquiera de las dos, ¿ok? Ok, gracias. All right, perfect. Cool. Now, let's move on. Ahora bien, vamos a continuar entonces. Give me one second, I'm going to place the presentation. This one. Ok, check this out. Ustedes tienen esta parte en el modo, en, en, el, en el manual, que okay. ya lo vamos a ir a, a leer de nuevo. Ok, it says, listen, use the present continuous for temporary situations, the expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Ok, examples. Check this out. We have some examples. Cindy, read example number one. I am read, reading a new mm -hmm. book. The, this? No. This yeah. day? This day. All right. Cool. Okay. All right. It says, this is um, a temporary activity, right? Continue. This is a temporary activity because the person will finish reading the book. Ok, cool. Ya, yeah, esta es una situación temporal. ¿Por qué? Porque la persona terminará de leer ese libro, right? So, entonces, a eso se le conoce como una situación temporal, right? Eh, Juan, read number two, please. Me Ah, yeah, yeah, Juan Campos. Wendy is having a meeting at this moment. All right. The meeting will finish sooner or later. Okay, even though this is not that really useful because, all right, the action is being done in the moment of speaking, right? All right, that's why I, do, I don't consider it can be done like in, in the moment. It's, it's okay, Juan, thank you. Now, the last one, number three. Uh, wait, I have this one, okay. Okay, Gerardo, read it. We are taking an English course. Okay. <coughs> We are taking an English course. Ah, estamos tomando, estamos cursando un. No, no, estamos tomando. Es diferente. Si no va a sonar muy redundante. Estamos tomando un curso de inglés. So in that case, let's remember, hay una fecha límite para ese curso, right? Por eso es una situación temporal. Como les mencionaba, el ejemplo del módulo. Okay, you might say you are taking uh, module number two or I am teaching module number two, All right? You know, the next week, this module is going to finish, right? So this is a temporary situation. Okay, entonces acá ya estamos hablando sobre situaciones temporales, okay? That you know that they are going to finish. Good. Any questions? Any doubts? Alguna pregunta? Alguna duda? No? Okay. Good. Perfect. Let's continue. Okay, but in this case, we're not going to continue here. I am going to stop with this in here and I am going to move to the manual. Give me one second. Mm -hmm. Give me one second. This is the one that we're going to Okay, cool. This is the one that we're going to be practicing. Okay. It says, use the present continuous for temporary situations at the workplace, right? Especially at the workplace. It says, the conversation. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. I mean, this conversation is pretty long. Entonces, es un poquito larga, but ah, it's okay. It's okay. 
This conversation is between Ever and Beth, right? This, these are the ones that held this conversation, the whole this conversation. Okay, let's practice it. Okay, let's read the pronunciation. Let's practice the, the, the vocabulary. And then you're going to go into the breakout rooms to practice the whole conversation. Okay, it says, Ever. Hi, Beth. Hi, Beth. Long time no see. Long time no see. How are you? How are you? Okay, it says Beth. Hello, Ever. Hello, Ever. What are you doing these days? What are you doing these days? Give me one second. Okay, it says, I am okay. I am okay. Well, well, I am working on a new project. I am working on a new project. And also, and also, I am taking. I am taking an English course, an English course these days, these days. How about you? How about you? It says, Beth, that sounds great. That sounds great. What a coincidence. What a coincidence. I am also, I am also taking an English course. Taking an English course. English is essential. English is essential at the workplace these days at the workplace these days it says ever i know i know a college enemy a colleague i'm sorry now i'm blind a colleague listen 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 a colleague who completed who completed the course the course is taking a training is taking a training in England these days in England these days is as bad you are right you are right i am studying on my own I am studying on my own. Okay. You know. Says, you know. I am reading. I am reading novels to have better results. Novels to have better results. Is as ever. Great, great, well, well, I am doing, I am doing listening exercises, listening exercises, they help a lot, they help a lot, good, all right people. From this conversation, do you have any question with the pronunciation or any word from the vocabulary? Mm. Oh, everything is okay. Hello, are you there? It's okay, teacher. Ah, yes. Todo bien, teacher. 
everything is okay, entendemos todo. That's nice, man. Ok, bien, si no tienen preguntas, yo les voy a hacer. ¿Qué es England? What is England? Inglaterra. Ah, Inglaterra. Ok, there you go. Y cuando dice on my own, ¿a qué se refiere? Como uno, mismo. Que uno mismo. Exactly, uno mismo. On my own, exactly. Es cuando usted hace las cosas usted misma sin, o usted mismo sin ayuda de alguien más, right? On my own. No, que es cool. Ok, what is better? ¿Qué significa better? Mejor. Ah, ok, mejor. Very good. Y novel. Novels. Novel, novel, novel. That's a novel, a book, novela. Ah, uh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, cool. Eh, con la pronunciación de las palabras, ¿hay alguna que tengan alguna duda? ¿O oh, everything is ok now? ¿O todo está claro hasta ahora? ¿Everything cool? No, ok. Ah, nice. Ok, cool. Bien. Es raro, pero Consulta. ahora sí lo vamos a... Ajá, José. Colegue. Colegue, colegue. Means colega de trabajo. Colega de trabajo. Yes, okay. yes. All right. Cool. All right. Bien, ahora, pues como la mayoría, bueno, algunos están todavía en el trabajo, vamos a ver quiénes son los que están disponibles para, uh, you know, practice the conversation, para practicar la conversación. Debo suponer que Michelle, no. Nah. Karen, uh, are you in good conditions to, to practice the conversation? Yes. Perfect. Jonathan, are you there? Yes, teacher. Nice. Juan Campos, can you do it? Yes. yes perfect. Perfect. Yeah. William, can you do it or not? Eh, sí puedo, teacher. Lo único que mm, no, no, no puedo poner la cámara, pero, pero sí puedo. Ajá, ok, ok. Eso quería saber. Uh, I think Jose Edgar can do it. Jorge Alberto, are you there? Yes, teacher. Ay, yo creo que ahora es estaba dormido, ya no tiene la cámara apagada. All right. No. Uh, uh, so, so, entonces solo sería Stephanie Michelle. I mean, it, do it like Soyla, man. Hágalo de Soyla, mira. Sí, sí. O va a ser así. O va a ser así. But she doesn't turn on the camera. I mean, turn off the camera, pero no, no apaga la cámara, right? That's cool. That's cool. Entonces solo sería José Edgar en eh, Michelle. Ok. Los voy a agregar a un grupo a pesar de que no van a practicar, ¿ok? Pero, al pero por lo menos van a estar escuchando. At least you're going to be listening, ¿ok? Cool. I'm going to stop in here. Let's remember the page for this conversation para los que tienen el manual es página 37, ¿ok? Page 37. Give me one second. How many people are you? 17 people. Jesus Christ. 8, 8, 16. Let me see. Provecho, Elmi. Y Elmi así, men, así como que comiendo de escondida. Escondidita, ¿sí? piensa que no la vi. <risa> ah, no, es que había volteado la cámara, Elmi, así, o sea, solo se le miraba la nariz. Vea, eso pasó. Es un mango. Ah, okay. Hey, you got a tattoo in your hand? That's cool, man. That's nice. Four, five, six, seven, eight. Eight, eight, sixteen, plus seventeen. Okay, you're gonna make one. Hmm. Give me one second. No, man, they can do it. Give me one second. I'm, I'm, I'm doing some changes in here, okay? Estoy haciendo algunos cambios para que no le toque a nadie uh, que no pueda practicar. Let's see here. All right. I'm going to move this one to number one. And 
cell. I'm gonna change or oh, I'm going to move this cell along the number L. Everything under three. Okay, cool. Now I think I think we're ready. Let me see. Number one. No, 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 no. Okay. Now let's let's accept. Okay, the joiner to the breakout rooms and let's practice that conversation for ten minutes. Yes. Solo me regala la página thirty-seven. Ah, okay, okay. 37, Gracias. okay, 37, yeah. Let's go to practice that conversation, okay? Okay, let's enter to the breakout rooms, people. Let's enter there. Vamos a entrar entonces en las breakout rooms. Let's go to work. Aquí no hay nadie, teacher. Hey, what happened? What happened with Julio? You see, he's not he's not connected. ¿Qué pasó con Julio? <laughs> Me, you, you, nah, man, give, give me one second. Uh, está ahorita, está ahorita, está ya Julio. Ya. Ah, yeah, man, he's there, yeah. <laughs> Yo dije, ¿qué pasó con Julio? What's up with him? ¿Qué pasó? Solo para que vea, teacher, que ah, no es mentira. Solo para que vea que no es mentira, que, que, que estoy en el trabajo todavía. Ah, ya, yeah, man, I can see. No, en sí se escucha el ruido también en algunas ocasiones. No, no, hay que afuera, no, afuera están construyendo algo, pero aquí estoy todavía, aquí en la oficina. Ah, ok, man, no problem, no problem. Y, esa, y ahorita pude poner la cámara porque salí. Ah, no, sí, es que he visto que básicamente... Todos, bueno, la gran mayoría todavía han estado en el trabajo. Es que yo como trabajo en, en banco, ahora cierre es, es de loco. <risa> ahora cierre de banco. Sí, ah, no, hoy sí me tocó. Teacher, aprovechando la ocasión, y yes. yo mañana, este, yo creo que no voy a poder conectarme porque voy, voy a salir del, directamente del departamento y vengo hasta el sábado por la tarde. Entonces, voy para un evento directo de, 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 de trabajo. Uh. Se me hizo súper difícil no ir. Entonces, <risa> yeah, ajá. I can't tell, I can't tell. Well. Yo voy a tratar de conectarme, que sea un momento allá, porque cuando es así, una de las sola vez he ido, uh -huh. pero cuando es así es toda la noche. Fue... <risa> No duerme. Una, una por mí, Julio, oiga, una por mí. Salud. No, fíjense ahí. Me quitan si hago eso. Hay no, que tener no. la fuerza de voluntad más grande que no se imagina. Son bromas, son bromas. Ay, I can't tell, man. I can't tell. Ok, cool. All right, let's, let's practice that because, okay, because we're going to have just. Solo tenemos 16 minutos para hacerlo. Okay. Vaya, yo solamente tengo que buscar la captura porque yo captura, le hice nada más. Ok, perfecto. Yo creo que le mandaron un mensaje. Ya, yeah, men, es en el WhatsApp group, too. Sí, de ahí la mandaron. Vaya. Right. Cool. Ok, ahorita me, me, me conecto la, a, la, a la captura. Perfect, perfect. Ok, let's practice. I'm going to be checking all the groups. Ok a new project in also and taking uh, and taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence I'm also taking an English course. A new pro a new project. Uh, uh, and also in I taking 
an English girl's this day. How about you? How about you? That sounds great. What a coincidence. Um, I am also taking an exercise. They help a lot. Okay. Ahora okay. me toca comenzar, ¿verdad? Sí. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. How are you? Uh, hi, Beth. Long time you see. How are, how are you? I know. <clears throat> a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. <clears throat> Great. Well, I am doing listening, listening exercises. They help a lot. Hi, Beth. Long time to see. How are you? Ah, pues, a una, a una cuadra, ¿ves? Es que yo anduve por ahí ahora por, por trabajo. Yes. Hello, teacher. I'm sorry, man. I was closing a door that it was open. And I'm, and I'm kind, of, kind of near uh, the street. We are uh, ready. Ah, uh, now you're ready. Okay, cool. I'm just gonna be checking one more group, and then we're gonna go back. Okay. And then I'm just gonna be checking okay. the entire. Uh, I bet long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better, better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, perfect. I think you have practiced enough, right? Now let's go because I want to read, uh, I want to listen to you reading in the main section, okay? See you there. Okay. okay. <laughs>
No, okay. Ah, ah William, I, uh, you're on your way home now? Ya de camino a casa. Ya ahorita voy saliendo ya, ahorita. Ok, cool. Así que solo lo practiqué una vez con Julio, pero después entró este Gerardo. Ah, okay. Okay. No, no, Gerardo, no, no, ¿cómo se llama? Gilberto, Gilberto. perdón, Gilberto. Yeah, man, Gilberto. Entonces, ahorita quizás sí, no, no, no creo poderlo hacer porque como tengo que ir leyendo. Yes, pero, man, you're on your way home, no vaya a ser la de malas. Pero sí, yeah, lo, man, lo, man. Platiqué, pero sí lo platiqué una vez con Julio, porque en eso fue que nos dijeron que ya estuvo, eh, se aprovecha. Si no, se me hace las 11 de la noche. Ah, ni me había fijado que se salió. <risa> Pero ahí, sorry, yes, pero yes, me, salió corriendo. Me, adelanté para, me adelanté para decirle al, al teacher de que... Ok. Eh, no problem, no problem. All right. Uh, voy solo so, escuchando ahorita, ya. Yeah, lo in that case, Julio is going to be practicing with Gilberto, right? No problem. Ok. okay. okay. Cindy. Okay. Uh, Cindy, you're going to be the first one, Cindy. Who were you working with? Con Karen, creo ah, yo que se llama. With Karen? Ok, cool. You got the conversation here. Let's start. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Will I am working on a new project and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know I colleague who complete the okay. course is taking a training in English these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Very good. So thank you, Cindy and Karen. You did it excellent. Uh, by the way, Karen, let me see. Give me one second. Creo que ahora les tocan los 10 minutos de feedback, Karen. So ya voy a revisar, okay? Okay. Let me check in. All right. Uh, I'm going to confirm you when I'm passing the attendance list. Uh, now, Xiomara, who were you practicing with? With Gerardo. With Gerardo. Okay, let's go. So, Gerardo, let's start. Gerardo, are you there? Man, where is Gerardo? Creo que se desconectó. Es Alberto, Carlos, William. Yes, he, he got disconnected. Ok, creo que había un grupo de tres. In that case, in that case, it was... Uh... Hola. Yo la digo. Nosotros. Soy was... eh, eh, Jonathan. En mí. No problem. Ok, en este caso, Jonathan, ayúdele. Please. Okay, Let's teacher. Start. Let's start. I see. Soy la practice with Elby, okay? Okay. Let's start, Jonathan. Comience ella. No, usted. Usted, porque ni la ever is going to be taking you and Beth is, is ella. Hi, Banks. Long time. No seat. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a next project, and also I am taking an English course. They decide this how day? about you? How about you? Okay. That sounds great. What a coincidence! I am also taking an English course. English is essential to the workplace these days. Uh, I I know a quiet with the complex. The course okay. is a taking a training in tra English. Okay, a training. In training. 
in England. In England. This day. This day. This day. Very good. You are right. I am studying on my own. You know, I am really nervous to have better results. Okay. Right. Well, I am doing. Listen. Listening. Ersi. Ersi. They help a lot. They help a lot. All right, Jonathan. Thank you. And thank you, Samara. You did it excellent. Mm -hmm. Now, Elby and Soila. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Eve. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the worst place these days. I know a college who completed the course is taking a training in England, in England this day. You are right. I am studying on my own to know. I am reading novels to have better results. Great work. I am doing listening exercises. They help a lot. All right, very good. They help a lot. There you go. Thank you, LB. And uh, Soila, you did it excellent. Almost, almost, almost time, Soila, okay? <laughs> Jose, who were you practicing with? <laughs> with? With me, teacher. Ah, with Carlos. Okay, let's go, let's go. Ah, come on, Soila. Un par de minutitos. Go away. Okay. okay. Hi, Beth. Okay. Love time, no see how, how are you? Okay, how are you? How are you? Hello, ever. What are you doing these days? I am okay. We, I am working on need project and health. I am taking an English course this day. How are you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course I was taking at training in England this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. With I am doing listing the exercises. Exercises? Exercises. This they help, help a lot. They help a lot. Very good. Thank you, Carlos and Jose. You did it excellent. Now let's move. Mm -hmm. Gilberto and Julio, if I'm not wrong. Okay. All right, Gilberto, let's start. Hi, ben. Hi, Ben. Long time. No see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. About you. That's all great. What a coincidence. I am also talking on English course. English is essential at the workplace these days. 
I know. Se colegue. Un cumple. Cumple. The course is taking. The training in England. This day. These days. Right. You are right. I am studying on my own. You know. I already know that to have it beat in a result. Better result. Great. Great. Well, I am doing study exercise. They help a lot. Okay, they help a lot. Thank you, Gilberto and Julio. Okay. Veronica. Hey, teacher. All right, perfect. Who were you working with, Veronica? It was with mm -hmm. Jorge, right? Jorge. Okay, cool. Let's start. Okay. Hi, Beth. Long time you see. How are you? Hello, Weber. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That's so great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who complete the mm -hmm. course, co colleague who mm -hmm. complete the courses is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, very good. Thank you, Veronica. And Jorge. Now, okay. uh, let's see, did you, Juan Campos, who are you practicing with? It was with Ivania. Okay, cool one. Let's start. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I'm taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence, I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A college who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am really knowledge to have a better result. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. All right, they help a lot. All right, perfect. Thank you, Juan and Ivania. All right, who else is missing? Según mi radar, ya todos pasaron, pero hay alguien que se me ha quedado. I was about to say Michelle, but Michelle is working right now. Uh, William is on the way home. Jose Edgar cannot do it. Uh, Anna McCarran has already participated. Okay, I think everybody has already participated. Creo que sí, ya todos podemos participar like, you know, like in the practice of this vocabulary. Let's remember that we did, we do this mostly for the vocabulary, right? So by tomorrow, we're going to be completing these things. We need these charts to cover, right? Necesitamos cubrir estos, estos charts over here. Uh, 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 yeah, Michelle, no problem. I, I, I know. All right. So uh, we're going to need to cover this by tomorrow. And... Nah, this is for next week. We need to cover these things by tomorrow. And there are some things that we also need to cover that are basically in here. Eh, tome bien que mañana vamos a completar estas, esta, esta parte de estas, de estas preguntas y answers, right? Usando las WH words. Y vamos a tener las lecturas que teníamos acá, all right? And we have this, this conversation pending for tomorrow, all right? I didn't do that. And if we have time, 
we're gonna be reading these this, this paragraphs que son bastante bastante cortitos esos párrafos ahí, very, very short lo vamos a hacer mañana porque mañana tenemos el general feedback all right? mm -hmm. so I hope mm -hmm. I hope people you to connect yeah. you, you get connected on time tomorrow okay? because yeah. we need to do those things yeah. all right? yeah. now All right. What was the name of uh, what was the name of the dog, Elvi? Ya se me olvidó. ¿Cómo se llamaba? Duncan. Duncan, right? Name. He's he's very furry. Esperando que termine y cierre la computadora para que lo saque. <laughs> ya le que ya casi, ya casi. Ya casi, bebé. Ya casi soy la también. <laughs> And Zayl is waiting for for the class to get finished. Name. <laughs> I, I'm just mentioning, and I'm just mentioning. Okay. Yo creo que, yo creo que de castigo lo hace. Ya, ya lo vi. Ah, no, no. <laughs> Carlos Mauricio. I mean, Carlos Mauricio got problems, so now I remember. Ah, uh, Cindy gone. Melanie? Yeah, I mean, he's gone. Present teacher. Okay, cool. Now, let's move Elvi Quintanilla. Hi, teacher. Okay, cool. Stephanie Michelle, I mean, she's in a meeting, right? Se reunión, dice. Ah, Gustavo, nah. Ivania Yamilet. Present teacher. Cool. Jorge Alberto. Jorge, are you Present there? teacher. Okay. Yeah, perdón, había encendido el micrófono. Ah, okay. Man, el, el, los nombres casi bien comunes que van con Jorge siempre es Alberto, casi siempre, right? You know what? Yeah. Curiosamente, así se, así, ese es el nombre de mi abuelo, Jorge Alberto. You reminds me of him, yeah, man. <laughs> okay. Yeah, yeah, really, okay. <laughs> Jose Antonio. Jose. Okay, perfect. Jose Edgar. Juan Emanuel. Present. Okay, perfect. Juan Gilberto. Present teacher. Ay, Julio Alberto. Present, teacher. All right, Julio César. ¿Qué onda? ¿A dónde estás? <laughs> ok, right. All right, cool. Now, uh, next, Karen Beatriz. Present. All right, Karen, because Julio is kind of busy in that case and he's on the way home driving. Ah. Uh, Today is going to be your 10 minutes feedback, okay? Okay. Perfect. Luis Gerardo. I think Luis had, got, had, had problems with the internet. That's why he got disconnected. Veronica Arely. Present. Okay, cool. Yesterday, I was with you yesterday, right, Veronica? Perdón. Ayer tuvimos los 10 minutos nosotros, right? Sí. Fue tanto el espacio así. And that I stay with you, man. Okay, cool. Wendy mm -hmm. Yamilet. Ah, no, man, Wendy's not here. Uh, William Ernesto. Yeah, he's on the way home. Present teacher. Good night, Alara. Okay, good night, man. Uh, Xiomara Elizabeth. Present. Okay, excellent. Luis Jonathan. Present teacher. Nice. Carlos Jose. Good night, man. And soy la Guadalupe. Hey, you're the last one, man. Good night, teacher. Good night, Zayla. Have a wonderful <laughs> night, everybody. Eh, see you que tomorrow. Buena noche. See you good tomorrow, night, okay? Portense bien, hagan la tarea. And see you tomorrow. Night. Good night, teacher. Good night, good night, good night. Good night. Good night. Good night. All right, good night, everybody. Okay, Karen, so we're going to have the 10 minutes feedback. You know, these 10 minutes are basically to uh, clarify any question that you might have related to the, to the class or the previous classes that we have been, you know, uh, teaching. So I don't know if you have any question related to this topic or the previous, or the previous topics. Mm, no, teacher. Everything is clear, Karen? Yes. Ah, okay. Uh, how are we with the homeworks in the platform? ¿Cómo vamos con las tareas en la plataforma? 
Uh, las de esta semana no las he hecho. Ah, ok. Pero creo que las puede terminar en eh, mañana. Mañana las voy a hacer en la mañana. No, ok, all right. So, uh -huh. yeah, and uh, how are you with, with, you got migraines, right? Tu problema es de migraña, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que me dio una crisis. Entonces, me han dejado varios como sedantes. Son relajantes y me da mucho sueño. Oh, my God. Y oh, no, yeah. no puse la cámara hoy porque estoy en un cuarto oscuro. Ah, ok. Uh -huh. Ok. So, básicamente, sí, la, ya, ya está con medicamentos y todo, entonces. Sí, la verdad es que desde que estaba en la universidad tengo este problema, pero me imagino que por el estrés se me agudiza a veces. Uh -huh. Sometimes that happens. Igual, yo tengo como... No, no es migraña, migraña en sí, pero es como síntomas de migraña, right? I have a pain in here, no todo el tiempo, pero sí suele, suele dormir esta parte bastante, bastante seguido and everything. And they have told me that es como el inicio de migraña. And it's due y to es porque stress. dormimos, dormimos poco, pasamos mucho tiempo en, la, en las pantallas. Es correcto, el estrés, agotamiento sí. físico, mental and everything, entonces... Ah, pero ¿qué vamos a hacer? Es parte de nuestra vida rutinaria. Sí, exacto. We cannot do anything. All right, pero, pero ya se va sintiendo mejor. Sí, <ríe> ya descansando, sí, pero lo que pasa es que aunque esté incapacitada, siempre me están yeah, pidiendo cosas del trabajo, entonces no uh. puedo como desconectarme por completo. Sí, sí, sí. Ya me pero sí, bien. ya espero entre ya mañana y el fin de semana ya. Sentirse mejor, Esperemos que sí. Primero Dios de que todo le salga bien, ¿ok? Gracias. Ok. Yeah, I mean, and, and related to the classes, I think everything is okay with you. Uh, siempre me está participando en la clase. I mean, some, it, that's something like mm -hmm. excellent. Uh, and I think we're not going to have like more, more than that, ¿ok? Mm -hmm. so, so keep going that way and let's wait for the next week to finish the module, ¿ok? Okay. Ya, pues, vamos a estar dejando para el siguiente, ¿ok, Karen? Ay, okay. Perfecto, entonces Karen vaya a descansar y nos vemos mañana, ¿ok? Ok, teacher. Ay, okay. Have a wonderful night, Karen. See you tomorrow, ¿ok? Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Right. Que se mejore. Okay. Okay. Cool. So basically, uh, the topic for today was, you know, like, uh, present continuous for, you know, um, events that are happening you know, or temporary situations. Situations that might be happening at the moment of speaking and they are going to finish later on. For example, uh, the examples I was saying, right? I am teaching this course, all right, these days. This es como, ah, estoy enseñando inglés, un curso en inglés estos días. So, en ese caso, pues, sabemos que el curso va a terminar en un par de días. Entonces, en ese caso, por eso es que se lo conoce como una temporary situation okay so that's going to be everything for tonight y mañana vamos a continuar con un general feedback como un, una retroalimentación general y práctica general de los temas principales que se han visto esta semana so bye bye wonderful night for everybody <laughs>